Веневский район, муниципальное образование в Тульской области России, административный центр, город Венев, география, район расположен на северо-востоке Тульской области, район граничит на севере с Каширским районом Московской области, на востоке с Серебряно-Прудским районом Московской области и Михайловским районом Рязанской области, на юге с Новомосковским и Киреевским районами Тульской области, на западе Ясногорским и Ленинским районами Тульской области, площадь 1620 квадратных километров, протяженность с севера на юг 70 километров, с востока на запад 43 километра, основные реки Осетр, Веневка, Мордвис, Сежа, Беспута, Шат. История Веневский район образован в 1924 году в результате районирования в составе Веневского уезда Тульской губернии. С 1926 года после упразднения уезда в район находился в прямом подчинении Тульской губернии. 1929 в году в результате упразднения губернии вошел в состав Тульского округа Московской области. На тот момент в состав района входили город Венев и сельсоветы. Адашовский, Аксиньинский, Анишинский, Белгородский, Больше Заломский, Больше Свиземский, Борзовский, Воскресенский, Гацкий, Голоденский, Гроворонский, Грибовский, Даровский, Дедловский, Дьяконовский, Корникский, Карповский, Ключевский, Медведский, Мельшинский, Новодеревенский, Азеренский, Патетинский, Повед. Кинский, Подхожевый, Сельский, Подосинский, Прудищенский, Сасовский, Семьянский, Сосновский, Стридецкий, Студенецкий, Теребожский, Трухачевский, Тулубьевский, Урусовский, Хавский, Харинский, Халтаубинский, Хруславский, Шишловский, Щучинский, Юдинский и Ясеницкий. 21 июля 1931 года из Оболенского района в Веневский был передан Ананский с 21 октября 1932 года из упраздненного Оболенского района. Района Веневский были переданы Арсеньевский и Кукуевский. С 28 ноября 1934 года был упразднен Подосинский. С 21 февраля 1935 года из Веневского в новообразованный Мордвесский район были переданы Адашовский, Аксиньинский, Борзовский, Воскресенский, Даровский, Дьяконовский, Ключевский, Кухтинский, Мельшинский, Сасовский, Сосновский, Студенецкий, Трухачевский, Тулубьевский, Харинский, Хруславский. Однако в декабре 1935, феврале 1936 года Хрусловский и Мельшинский СС были возвращены в Веневский район. 11 февраля 1937 года Васильевский СС был передан в подчинение городу Сталиногорску. 26 сентября 1937 года район вошел в состав вновь образованной Тульской области. В 1963 году к Веневскому району присоединен Мордвецкий район. В 2006 в шестом году району присвоен статус муниципального района. Население, урбанизация в городских условиях проживают 45,31% населения района. Муниципально-территориальное устройство. Законом Тульской области от 1 апреля 2014 года номер 2092-100 преобразованы путем объединения. Муниципальные образования Озеренское, Льгурьевское, муниципальное образование Центральное, муниципальные образования поселок городского типа Грицовский южное муниципальное образование Грицовское. С 2014 года в Веневском районе 209 населенных пунктов в составе одного городского и трех сельских поселений. Транспорт. Через район проходит железная дорога Москва, Донбасс, автомагистрали Дон, Москва, Волгоград, Калуга, Тула, Михайлов, Рязань. Дороги местного значения Ясногорск, Мордвес, Венев, Серебряные пруды. Туризм. Туризмом в Веневском районе является динамичным развивающейся отраслью в социальной сфере. Направление. Сельский экологический охота, рыболовство, событийный туризм, историка, этнографические маршруты, паломничество к святым местам. Экстремальный туризм. Основные достопримечательности. Источник 12 ключей. Никольская церковь. Свято-Никольский женский монастырь. Веневский краеведческий музей. Железнодорожный вокзал. Усадьба фон Мекка. Усадьба Аксиньина. Усадьба Зинаиды Волконской. Щучий городок. 9 городище, Бояковские каменоломни, церковь Иоанна Предтечи, Казанская церковь, Богоявленская церковь, Покровская церковь, событийный туризм, международный фестиваль, 12 ключей, день города, крещение на святом источнике, 12 ключей, охота и рыбалка, охотничья база, барсучок, рыбалка в Матвеевке, известные люди, 25 уроженцев города Венев стали героями Советского Союза, Панков, Илья Михайлович, герой Советского Союза, участник ВОФ с июня 1000 
1943 года один из наиболее результативных штурмовиков ВОВ родился в деревне Соколовка, Башкин Александр Иванович, герой Советского Союза, участник ВОВ с июня 1941 года, командир орудия 436-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона, родился в деревне Прихина, Гуляев Анатолий Иванович, герой Советского Союза, помощник командира взвода 196-го гвардейского стрелкового полка, родился в деревне Людичня Мордвецкого района, Луньков Николай Алексеевич, герой Советского Союза, командир звена штурмового полка, родился в деревне Прихина Орлов Владимир Федорович, генерал-майор ВВС, участник войны в Афганистане, Полукаров Николай Тихонович, советский офицер, летчик-штурмовик в годы Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, родился в деревне Бобровка, Сидоров Дмитрий Степанович, участник Великой Отечественной войны, наводчик артиллерийской батареи, герой Советского Союза, родился в деревне Старый Воровка, Филимонов Иван Васильевич, полный кавалер ордена славы трех степеней за участие в боевых действиях в последние два года Великой Отечественной войны, родился в деревне Старый Воровка, Рассахин Василий Васильевич, участник Великой Отечественной войны, генерал-майор, командир 12-й бригады морской пехоты Северного флота, кавалер ордена Ленина, пяти орденов Красного Знамени, командор ордена Британской империи, родился в селе Гати.